Yo, what's up, what's up, what's up, guys? Welcome to T -t 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 Tech Dip Show. We get more dip for your tech and more tech for your dip. Hari ni kita akan share bersama anda footage-footage daripada Akaso V50X. Dan kita nak tahu adakah uh, kamera kecil ini berbaloi ke tak uh, untuk anda beli. Kamera ni harga dia dalam RM300 lebih je. RM390, RM390 untuk... Uh, full package lah dapat semua um, connector dia semua dan RM360 kalau anda beli uh, kamera sahaja jadi Abang Deep nak tunjuk footage-footage daripada kamera ni um, footage dia resolution Abang Deep tak kisah sangat tapi just nak tunjuk korang quality sensor dia lah supaya korang boleh tengok kalau korang pakai uh, kamera ni footage macam mana yang korang boleh dapat ok um, footage Resolution yang paling tinggi untuk kamera ni ialah 4K 30fps Tapi untuk kebanyakan footage-footage dalam video ni Abang Deep record pakai 1080p 60fps sahaja Sebab Abang Deep rasa resolution tu tak penting sangat lah Sama ada kau nak buat video besar atau video kecil Tak penting sangat Yang lebih penting adalah sensor kamera ni dan kualiti yang korang boleh dapat Jadi guys, jom join the best channel on YouTube Which is t t t t t t t Deep Untuk mendalami lagi Akaso V50 Egg Okay guys, kita nak balik semula kepada kereta kita uh, Jadi aku nak record lah tempat gelap-gelap macam ni kan Just supaya korang boleh tengok lah footage-footage Macam indoor macam ni kan, macam ni dah lift kan So korang boleh tengok lah footage dia macam ni um, Y'all got me walking around like a crazy person man, talking to myself <laughs> Tapi yelah, kita nak review kamera ni Dan tech dip man, it's the best channel on YouTube Alright, so yo, let's talk about benda-benda yang aku tak suka pasal kamera ni Nombor satu, nombor satu, 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 satunya lah Kalau korang nak beli SD card untuk kamera ni Korang kena make sure yang korang beli yang super, super, super laju Because it has some problem with SD card processing Aku tak tahu kenapa lah Aku masuk SD card, dia shoot for a while And then after that, dia akan check up SD card speed is low Okay uh, Dan dia tak boleh record Kalau kena restart balik kamera, baru dia boleh start recording balik But sometimes Uh, bila korang record footage macam ni Tiba-tiba dia terputus setengah-tengah Sebab dia kata SD card speed is low uh, Aku tak tahu kenapa Always check whether you are still recording um, uh, Sebab kadang-kadang dia terputus Dan dia kata SD card speed is low Okay, the other thing is uh, Seperti aku cakap uh, Bila korang sedang shoot footage um, Tak ada LED dekat belah depan Atau belah belakang yang mengatakan Korang uh, recording The only thing you can do ialah Switch on sound Supaya bila korang tekan Dia bunyi tit Tapi bila ada problem Dengan SD card tu Dia terputus Korang tak tahu pun Benda tu stop recording tau Until lah korang check Alamak aku tak record lah ha, Ataupun nanti korang nak stop recording tu Baru korang sedap oh, Damn tak record lah tadi ha, Jadi itu something yang tak best sangat lah Sebab dia tak ada ha, Recording indicator Sama ada dalam bentuk LED ke apa de Dekat depan bahagian depan Atau bahagian belakang Yang mengatakan You are still recording Jadi that's something yang Tak berapa nak best And then Finally 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 Benda yang tak best Pasal Footage-footage uh, Akaso ni Ialah aku ada problem uh, Masa aku nak edit Footage Akaso ni Okay jadi aku masukkan Footage Akaso ni Dalam Final Cut Pro Dia Tak read Sound tu Dia keluar Footage je Tapi dia tak ada sound Lepas tu aku download DaVinci Resolve uh, Aku try juga tak ada sound juga uh, Somehow lah The problem with Tak tahulah Dia punya codec ke apa 
Uh, lepas tu aku try masukkan dalam Movavi video converter aku convert semua berjam-jam aku convert semua jadi AVI dan jadi MOV juga tak boleh edit dalam Final Cut dan juga DaVinci Resolve jadi finally aku download um, berdasarkan Akaso punya suggestion lah dia kata download uh, Wondershare Filmora jadi aku download Wondershare Filmora dan boleh aku edit tetapi benda tu pelik lah di mana kalau korang nak edit footage daripada Akaso dan korang pengguna Mac korang terpaksa download specific app iaitu Wondershare Filmora which sucks lah <laughs> which sucks lah uh, sedangkan kau nak edit most of the time kau edit pakai Final Cut kan tiba-tiba kau nak edit specific clips kau kena edit pakai Filmora jadi itu satu step pula maybe kau kena edit pakai Filmora kau kena export baru kau boleh masukkan dalam Final Cut so that's, that's an extra step yang mungkin eventually kau takkan guna lah kamera ni sebab punya benda payah nak edit okey Alright so guys kita kembali semula ke kepada internal microphone kita uh, jadi I'm holding this camera dekat dengan mulut aku <laughs> jadi uh, inilah dia sound Uh, internal microphone ya. Yeah. Uh, lepas tu ini aku um, pegang kamera sedepa daripada muka aku kan. Uh, daripada badan aku lah. Satu depa daripada badan aku. Uh, jadi inilah dia kualiti internal microphone dia. Yeah. Okay. okay guys. Running footage. Running. 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 Rani, 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 Rani sampai pegang kamera. Jalan, 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 jalan sampai pegang kamera. <laughs> Rani. Alright guys, aku rasa aku kena pusing balik lah. Ni jauh sangat ni, tak tahu nak buat satu bulatan. I am not a fitness guy man. I can't be doing that shit. <laughs> okay, so what up guys um, This is the Akaso V50X Korang boleh tengoklah quality of the footage uh, Footage dia uh, 4K, 1080p Aku shoot random lah uh, Tapi korang boleh tengok the quality of the sensor And the kind of uh, visual quality yang korang dapat daripada kamera ni lah It shoots 4K Paling tinggi 4K 30fps uh, Tapi this is uh, 1080 60fps Aku shoot kebanyakannya 1080 60fps je It also shoots uh, 2.5K um, This is using the external microphone And then um, stabilization is on Gyro is on uh, So for those of you who like to do vlogging style uh, Ini something yang korang boleh expect lah uh, The kind of quality uh, So again um, Aku tak fokus on the resolution of the thing Tetapi <laughs> um, apa? It's all about the sensor okay? So you look at the sensor You look at the quality of the sensor And you can know uh, Sama ada benda ni Something yang kau nak Ataupun kau tak nak lah. So V50X Akaso um, So kalau kau nak beli kamera ni It's about 300 and 390 Kau boleh dapat full set lah But 360 kau dapat kamera saja. Alright guys, inilah dia quality footage untuk slow mo 1080p 90fps. Oh, not bad lah juga, nampak cantik lah juga. So kamera ni ada slow mo um, slow mo mode. Jadi kalau kau buat slow mo mode, macam ni lah dia footage yang korang boleh dapat. Okay, guys, jom kita pergi balik ke studio ni kita tengok footage indoor pula. Okay, okay, ini footage indoor. Korang boleh tengok lah uh, noise dia uh, dalam studio ni. Aku pasang lampu siling je, tak ada additional lighting uh, dan ini standard lighting lah. Mungkin dalam rumah korang, kan? korang nak record uh, keadaan dalam rumah. Jadi inilah dia. Uh, Type of footage yang korang akan dapat Ok, ini adalah aksesori-aksesori yang korang dapat Bila korang ambil full package RM390 uh, Tambah RM30 je daripada harga kamera sahaja uh, Dan korang dapat semua mounting ni Yang not bad lah juga Korang juga dapat uh, remote jam tu Yang boleh tekan untuk record video Ataupun ambil gambar um, Dia bagi banyak aksesori Sangat lengkap lah 
uh, Tapi korang tak akan dapat external microphone tu Kalau korang nak external microphone tu Korang kena beli harga dia RM35 sahaja Ok guys, jom kita tengok footage di mana aku letak kamera ni pada skuter Ok, jadi aku mount pada handle skuter dan aku letak kamera ni dan aku naik skuter tu Woohoo! Yeah, 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 yeah Nampak laju kan, laju gila aku naik skuter ni oh, Tapi standard action cam sebenarnya tak begitu laju Kita just nampak footage ni laju lah bila kita uh, action cam Sebab uh, the lower the frame per second tu, kita nampak lebih laju lah kan Ok, so inilah dia keadaan sebenar di dalam studio di mana aku naik skuter dengan begitu slownya ha, Tapi footage dia, macam footage tadi tu nampak super duper laju Jadi guys, inilah kualiti indoor video yang korang boleh dapat daripada Akaso V50X ini Alright, what's up guys? So, apakah review tech deep untuk Akaso V50X ni? Aku rasa footage dia agak usable Um, in low light condition Kau perlu extra lighting macam ni Untuk make it usable lah Tapi most of the time Kalau low light condition Footage agak tak cantik Tapi kalau kau ambil footage driving Ambil footage tengah action Dekat luar kan um, It is very useful lah Kadang-kadang kau tak nak guna kamera kau yang besar-besar tu Walaupun uh, quality image dia better kan kau nak guna uh, action cam yang senang je Kau nak pull out, record, uh, vlog kau dalam kedai semua kan Jadi benda kamera kecil ni akan memudahkan proses tu lah Okay um, Jadi if you are considering uh, uh, an action cam untuk cari uh, Akaso V50X ni pada harga RM300 lebih Agak berbaloi lah Compact dengan kau nak spend RM500 lebih semua um, Agak berbaloi lah Kau tengok lah sendiri footage-footage dia okay Thank you so much guys for watching Thank dip like subscribe and join the dip fan peace out